చెవికి ఏ రకమైన ప్రాబ్లం ఉన్న చెవిలో దురద ఉన్న చెవిలో నొప్పి ఉన్న చెవిలో చీమ్ గారిన లేదా చెవిలో ఏదైనా సౌండ్స్ రావడం కానీ లేదా వెనుకిడి ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ ఫస్ట్ పేషెంట్ అడిగేది చెవిలో ఏమన్నా చుక్కల మందు రాయండి అంటారు సో చుక్కల మందు అనేది చెవికి తగిన ఈ ప్రాబ్లమ్స్ డిసీజెస్కి ట్రీట్మెంట్ కాదు ఎందుకంటే ఆ చెవిలో ఉండే ప్రాబ్లంకు తగిన డయాగ్నోసిస్ చేసి తగిన ట్రీట్మెంటు తగిన చెవిలో డ్రాప్స్ వాడాల్సి ఉంటుంది ఇలా చె చెవికి సంబంధించిన ప్రతి వ్యాధికి చుక్కల మందు వేస్తే దాంతో లాభం ఏమి ఉండకపోవచ్చు నష్టం ఎక్కువ జరగవచ్చు సో ఈ చెవిలో చుక్కల మందుని మనము కౌంటర్లో మెడికల్ షాప్లో కౌంటర్లో కొని వేసుకోవడం అనేది చాలా తప్పు ఎందుకంటే డిసీజ్ ఒకటి డ్రాప్స్ ఇంకొకటి అయితే ఆ డిసీజ్ ఎక్కువగా అవడము లేదా ఆ డిసీజ్కి సంబంధించిన లక్షణాలన్నీ మాస్క్ అయిపోవడం ఈ చుక్కల వల్ల జరగవచ్చు సో ముఖ్యంగా చెవిలో చుక్కల మందు ఎందుకు వేస్తామంటే ఒకటేమో లోపల నొప్పి ఉన్నప్పుడు ఆ లోపల వాపు ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాపు తగ్గడానికని ఒక రకమైన నొప్పి తగ్గే డ్రాప్స్ ఉంటాయి సో అవి చీమ వచ్చిన చెవిలో వేస్తే లాభం లేదు దాంతో ఏమవుతుందంటే డ్యామేజ్ అవుతుంది అట్లాగే నొప్పికి తగిన నొప్పి తగ్గించడానికి వచ్చే డ్రాప్స్ అది మనము పరీక్ష చేసి లోపల ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది లోపల అంత ఎర్రగా ఉంది నొప్పి ఉంది అంటే ఆ రకమైన డ్రాప్స్ వాడతాం తర్వాత ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే చెవి లోపల ఫంగస్ తయారవుతుంది బూజు ఆ ఫంగస్ వల్ల చెవిలో ఇచ్చింగ్ రావడము అంటే దురద రావడము తర్వాత నీరులాగా కారడము తర్వాత చెవు మూసుకపోవడము లోపలంతా ఏదో వెట్ పేపర్ లాంటిది ఉన్నట్టు కనబడము అట్లా జరుగుతుంది అప్పుడు వేరే రకమైన ఏదైనా డ్రాప్స్ వాడితే ఏం లాభం ఉండదు అది ఇన్ఫెక్షన్ ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది సో ఏ రకమైన వ్యాధి చెవిలో ఉందో అది ఫస్ట్ ఈఎన్టీ స్పెషలిస్టు పరీక్ష చేసి ఆ రోగ నిర్ధారణ చేసి తర్వాత తగిన డ్రాప్స్ ఇస్తారు సో డ్రాప్స్ ప్రతి చెవి వ్యాధికి ట్రీట్మెంట్ కాదు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి చెవిలో డ్రాప్స్ ఇవ్వండి అని కొంటుంటారు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ తోసిన డ్రాప్స్ ఇస్తుంటారు సో అట్లా డ్రాప్స్ ఏది పడితే అది చెవిలో వేయకుండా ఉంటే మంచిది ఒకవేళ డాక్టరు పరీక్ష చేసిన తర్వాత ఏ డ్రాప్స్ అయితే వాడాలని రాస్తారు రకరకాల డ్రాప్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క వ్యాధికి ఒక్కొక్క రకమైన డ్రాప్స్ ఉంటాయి సో ఏ డ్రాప్స్ అయినా రాసినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ డ్రాప్సే తీసుకొని అవి ఎట్లా వాడాలి అనేది తెలుసుకొని డాక్టర్ చెప్పిన విధంగా వాడాలి అప్పుడే ఆ డ్రాప్స్ పనిచేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెవిలో ఈ వ్యాక్స్ ఉందనుకోండి అది చాలా హార్డ్గా స్టోన్ హార్డ్గా తయారైంది అనుకోండి అప్పుడు ఆ వ్యాక్స్ డిజల్వ్ కావడానికి డ్రాప్స్ ఉంటాయి ఆ డ్రాప్సే రాస్తారు అవి వాడాలి అవి వాడేటప్పుడు ఎట్లా అంటే సైడ్కు ఒక సైడ్కు పడుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కుడి చెవిలో వ్యాక్స్ గట్టిగా అయిపోయి ఉందనుకోండి లెఫ్ట్ సైడ్ పడుకోవాలి లెఫ్ట్ సైడ్ పడుకోబెట్టి చెవిని పైకి ఇట్లా లాగేసి కొంచెం గ్యాప్ వస్తుంది ఆ గ్యాప్లో ఈ చుక్కలు పడేటట్టు మూడు నాలుగు చుక్కలు వేయాలి వేసిన తర్వాత కొద్దిసేపు అట్లాగే ఉండి అదే పొజిషన్లో ఉండి కాటన్ పెట్టాలి కాటన్ పెడితే ఏమవుతుందంటే బయటకి ఈ డ్రాప్స్ రాకుండా ఉంటాయి సో ఆ డ్రాప్స్ ఆ డిజాల్వ్ చేయడానికి మనము కొద్దిసేపు టైం ఇవ్వాలి సో అందుకోసమని ఆ పొజిషన్లోనే కొద్దిసేపు పడుకొని ఉండాలి అట్లానే బయటకు రాకుండా కాటన్ పెట్టాలి సో ఇట్లా రోజుకు నాలుగైదు సార్లు చుక్కల మందు వేస్తే ఆ గట్టిగా ఉన్న వ్యాక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది లూజ్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే అది లూజ్ అయిపోతుందో మనం మామూలుగా కాటన్తో క్లీన్ చేసుకుంటే ఆ కాటన్కు ఆ వ్యాక్స్ అంతా కాటన్కు వచ్చేస్తుంటుంది సో ఇది స్పెసిఫిక్గా వ్యాక్స్ ఉంటే ఈ రకమైన డ్రాప్స్ ఈ రకంగా వాడాలి లోపల ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందనుకోండి బూజు ఉంది దానికి తగిన డ్రాప్స్ ఉంటాయి అది కూడా డ్రాప్స్ వేసిన తర్వాత దూది పెట్టుకొని ఆ డ్రాప్స్ అక్కడ పనిచేయాలి కాబట్టి ఆ చుక్కల మందు అక్కడ ఉండేటట్టు మనము పడుకొని ఉండాలి తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా లేచిపోకుండా ఉండాలి అప్పుడే పనిచేస్తాయి తర్వాత చెవిలో చీమ్ గారుతుంది అనుకోండి ఆ చీమ్ గారుతున్న చెవిలో ఏదైతే మనం డ్రాప్స్ యాంటీసెప్టిక్ యాంటీబయాటిక్ డ్రాప్స్ రాస్తామో అవి ఇమ్మీడియట్గా వేసేస్తారు అట్లా చెవి లోపల చీమ్ ఉన్నప్పుడు ఈ చుక్కల మందు వేస్తే చూ అది ఏం పనిచేయదు ఎందుకంటే చీమ్ ఉన్నప్పుడు ఈ మందు లోపలికి పోయి ఎక్కడైతే పని చేయాలో అక్కడ పనిచేయదు కాబట్టి అవి వేస్ట్గా వేసినట్టు అవుతుంది అప్పుడేం చేయాలంటే దూదితో ఆ చీమును బాగా 
క్లీన్ చేసి శుభ్రం చేసి చీమేం లేకుండా చూసి అప్పుడు చెవిని ఒక సైడ్ పడుకోబెట్టి చెవిని లాగి డ్రాప్స్ వేసి తర్వాత మూస్తూ ఉండాలి తెరుస్తూ ఉండాలి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ డ్రాప్స్ లోపలికి వెళ్తాయి లోపలికి వెళ్ళి ఎక్కడైతే ఆ డ్రాప్స్ పనిచేయాలో అక్కడ పనిచేస్తాయి సో ఇట్లా త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ వేసి అట్లాగే పడుకొని ఉండి కాటన్ పెట్టి ఈ ప్రక్రియ చేస్తే ఆ డ్రాప్స్ ఎక్కడ పనిచేయాలో అక్కడ పనిచేస్తాయి దానివల్ల మనకు ఉపశమనం కలుగుతుంది అట్లాగే కొన్ని రకాల డ్రాప్స్ ఉంటాయి లోపల డ్రై ఉంటే స్మూత్గా చేయడానికి వెట్గా చేయడానికి సో రకరకాల డ్రాప్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనము చెవికి సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఉంది డ్రాప్స్ కొనుక్కొచ్చుకొని వేసుకుంటే తగ్గిపోతుంది అనే భావన ఉండొద్దు తప్పకుండా ఏ ప్రాబ్లం అయినా కానీ ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్ కలవాలి వాళ్ళు పరీక్ష చేయాల్సిందే వాళ్ళు పరీక్ష చేసిన తర్వాత సూటబుల్ డ్రాప్స్ రాస్తారు అవే డ్రాప్స్ కొనుక్కోవాలి అది ఎలా వాడాలో అలా వాడాలి అప్పుడే ఆ డ్రాప్స్ పనిచేస్తాయి మనకున్న ప్రాబ్లం పోతుంది